Ah, okay. Anajua kabisa nimekamata tu kuku kwa wengine na nimemzuia hapa apigi kelele. Mm. Basi mm. amekamata wale kuku wanne wengine amewahi kaomo wengine amewashikilia. Mm. Wakati anatoka kwenye banda watu hivi. Mke wake na yule kaka yake kaanza kupiga kila mwezi 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 usiku. Eh yeah, usiku. Eh. Yeah. Asule jamaa na watu sasa majirani wakasikia mwezi. Eh. Yeah. Hasa hakurudi ghafla yani kwa, kwa sababu ilikuwa ni mbinu ya kishetani. Yeah. Hakurudi kwamba kumwambia shemeji yake kwamba mashemeji nimi ndio ni mimi yeah. hakuweza yeah. wakao wamemhamisha yale mawazo yeah. kumhamisha ghafla kwamba akimbi yani yeah. wale wanakuvuta wanakuendesha okay. wanakuwa na mfumo okay. wanakuendesha yeah. wakao wame wamemfuta okay. kumvuta akawa amekimbia ndio wazo alilopata akimbia yeah. yeah. wakati anakimbia wakamfata yeah. wakati anakimbia sasa watu wakawa wengi Mzee yeah. jamani upo uko anakuja. Yeah. Hasa wakati anakimbilia huko akaenda kukutana na, na watu na kuku na watu wakapiga mm. wakaanza kumpiga wakapiga mao mpaka wakaua. Ah okay. Wakao wame wamemua. Mm. Hasa ile wanaua tu shemeji yake ndio anakuja anakuta kwa shemeji yake. Ah okay. Wakao wameua. Hasa ile ni egesha yani kwamba kimwili yeah. huku sa binadamu anasema kwamba mchungaji aliiba. Eh yeah. kwamba alipigwa mao aliiba kuku na nini? Yaani watu watafuta namna kwamba yeah. kisingizio kwamba kifo kimetokana na sababu hii yeah. kifo kimetokana na kitu fulani yeah. kumbe sio yeah. ila yeye yeah. alisio alimkamata pale ah, okay. baada yale mawazo wale wana wanakuingizia hali fulani yani unafahamiwa na hali fulani wanakamata zile fahamu wanakupoteza yeah. afu na kuvamia ila japo huku kibinadamu huoni watu watakao kukamata okay okay yeah kuna kwa na majeshi ambayo yametumwa yeah. na binadamu. Okay. Basi yule mchungaji alikuwa ame huu ame amekufa pale. Mimi nikawa nimemkamata, yeah. nikapelekea viongozi. Eh, yeah. nikapelekea pale. Na wakao na mhoji, yeah. kama nilivyo kueleza yule mzee, yeah. akawezi kujitetea. Eh, yeah. kueleza lolo kutoka na mazingira. Yeah. Kwa sababu wakikukamata kama ulifanya matukio fulani yeah. ya kuauzi wana wakikukamata wanakuonyeshea ma, mazingira ambayo ni magumu ah, okay. ambayo wawezi kujitetea ah, okay. wakawa wawezi kuhojiana mtu yote wala kujibu yeah. nasema kwa sababu uwezi kueleza yeah. na ulikuwa unafanya hivi kwa sababu gani basi yeah. na walipo walipofika pale yeah. walichukua kuna hali fulani kule yeah. si tunavyo tunavyoomba kwa jina la Yesu yeah. Ninachoma wachao sima nyumba kuna ule moto unatokea kweli halisia yeah. kule yeah. kwenye upande yani unatokea kabisa kwa wachawi wanauona e, na wanauona kabisa moto unashangaa jengo kama linaungua kabisa hivi moto halisia okay. lakini sisi huku tukiwa tunaomba ni kama toni moto japo tunataja okay. kwa jina la Yesu yeah. hasa ndio kile kwake natokea huyo akiomba yeah. huyu mchungaji kuna vitu ambavyo vilikuwa vinatokea halisia yeah. kule kwa wachawi ameunguza majumba yeah. ameua wachawi yani yeah. anakauka kabisa kama kuni hivi yeah. hasa kuna kanuni kule wachawi mche mwenzao akikauka yeah. kwa matukio kama yale labda watumishi wanaomba yeah. hawawaui wala yeah. hawaziki yeah. kwa hiyo wanawahifadhi wanawakausha na madawa fulani wanawapanga kama kuni ah. kwenye majengo okay wanawaifadhi ili mm. kwa wao sasa wanaamini kwamba hao wanaoomba mm. kuna siku watakukamata wewe mm. alafu wakwambie una uwezo wa kuomba waombe wafu wasimame warudi upya eh warudi upya eh uh-huh. wanaamini eh yeah. kwa hiyo tulivyo mkamata mm. wako mempeleka kwenye wale watu mm. wanamwambia tunaomba utueleze na sasa huku ukiwa anaomba yeah. una namna unakuchukua wewe picha Okay. Yaani kabisa maisha tunayoishi duniani unachukuliwa yeah. kabisa wanakurekodi kila kitu okay. unachokifanya. Yeah. Wana walikuwa wanachukua matukio yake yote baada alizofanya na nini kila kitu. Yeah. Alipofika kwenye ile jengo yeah. kuna sekta hiyo wanaita sekta. Huku tunaweza kukaita sekta ya mawasiliano yeah. kama hii kazi mtu nisho nafanya. Ndio ndio. Yeah. Yeah. Alipofika pale wakamuonyesha ile ibada zake sio tu namna alivyokuwa anafanya. Yeah. Wakamza sio wewe akasema mimi kama kama ni wewe tunaomba basi utusaidie kuwanyanyua hawa watu na mimi nilivyo kuna fanya hivi kuwanyanyua sisi tutakwachia okay. sasa mazingira aliweza tu kaomba kwa sababu ameshakuteka huwezi kujipambani okay okay yani hofu kwanza zinakuwa yani fikra mawazo moyo wako yeah. na mimi unavyotembea pale yeah. unakuwa umebadilishwa kabisa okay okay yeah mm. akawa hawezi akamwambia mm. kama huwezi sisi hatuwezi kusana ndio akamchukua kama akaenda kumchinja. Mm. Na baada ya kufanya ile tukio, 
nikaendelea kutambulika na wachawi watu yani viongozi wakaendelea kunitambulisha okay, okay. e, viongozi mbalimbali jamani tumepata kamanda mzuri e, kamanda e, ni mwaminifu master kabisa na <laughs> na ule utawala wa kule ni tofauti na wanafanya kazi sisi huko e, okay. wale jamani wanafanya kazi kazi ya yeah, yeah. yeah. awalali kabisa okay. wapo serious eh yeah. yeah. Na ni waminifu, watifu. Ni waminifu. Na wana disipu. Yani ukitumwa ni kweli unafanya. Yeah. Kwa hiyo nikaendelea hivi fumina sita. Hivi yeah. fukia fumina sita. Yeah. Wakanda kutangaza. Yeah. Kugombea. Yani kama kampeni fulani. Yani kama serikali. Okay. Yani chukulia tu uchawi. Umeka, yani umepangiriwa kama hivyo serikali. Yeah. Una kuanzea barozi wa nyumba kumi. Yeah. Mwenye kitu wa mta. Ndiyo. Sujui ya afsa mtendaji. Ndiyo. Eh, yani kama hivyo serikali. Ndiyo. Ndiyo. Okay. Ndiyo. Mm-hmm. F mina sita wakaanda mm-hmm. kutangaza kutuma barua. Mm-hmm. Kuna mamba, kuna watu amba atasikia wito. Yeah. Wakasomi. Anataftua kiongozi mwenye kiti. Yeah. Afrika mashariki. Isemekana ule mwenye kiti. Mm-hmm. F mina tano alipotea. 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 Aha. Uh-huh. Kwa mazingira kule ya kutatanisha wakawa hawa muoni. Ok. Kwa hiyo. Walivyo tangaza Afrika mashariki sasa mm. kwa mba ripotea. Mm. Basi, kwa mba, wana, tunaitaji nini? Mm. Tunaitaji mtu kiongozi. Kwa hiyo kule alifariki? Amna, alipotea tu yani wakawa wa mwoni. Na hawajui kwa? E, yani, ni kama mini hivyo wakuka saivi. Ok. Wa, wakiangaria si, 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 si uzuli vikao. Yeah. wala sionekani kwenye ofisi zao yeah. kwa hiyo kule inasoma kwamba nimepotea nimepotea okay sawa so, yeah. kwa hiyo kiongozi wa, wa Afrika Mashariki alipotea alipotea wakichawi eh yeah. okay alipotea mm. kwenye ile mfumo yao akawa onekani okay kwenye utendaji yeah. asa katibu wake na wale wabaki viongozi mm. kwa sababu shetani na mfumo mmoja mm. kwamba ukisha kiongoza kishatoka yeah. hawapishi mtu hapo hapo Yeah. Paka wanampa mazoezi mm. wa muamini. Yaani uhakikishe kwamba yupo vizuri kufanya kazi. Hawampi kiraisi raisi. Yeah. Kwa hiyo atamfuatilia, wanampima uwezo wake mm. na mambo mengine mengi mengi. Ya, yeah. kwa hiyo yeah. wanahakikisha kwamba wamfuatilie. Uh-huh. Kama ni muaminifu ana uwezo yeah. na wanampima madaraja ya vita. Yeah. Eh, kuna madaraja kama matatu. Okay? Kwa hiyo F26 wakawa wametoa hiyo order mm. kwamba jamani mtu ana kama anajisikia wito mm. akasomi mm. upewe elimu wa kutengeneze mm. ugombe kwa mwenyekiti mm. Afrika Mashariki okay basi na mimi nikatuma jina rangu yani kama maombi yani unimaliza chuo okay. una, 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 unaomba kazi kule yenyewe unatumaje na kule yenyewe kama huko siku na taratibu hizi Siki utenda kwenye website fulani, nataka kusoma kitu fulani, mm. kwa utafanya. Kule nye unatumaje ni maumbi? Kule kiongozi anakuwa ana natemberea kila hivichi. Ah, kama okay. ni Afrika mashariki anatemberea hapa Tanzania. Kwa hiyo wachawi Tanzania, yeah. ambao mna levo, yani ambao mejurikana, mefanya matukio makubwa, mm. mna kusanywa. Kama Tanzania, kiongozi mkuu, hapa yeah. katibu Afrika mashariki, yeah. ndo anashuka hapa Tanzania, yeah. ana, anachukua ya majina. Ah okay. Anachukua ni majina. Ndio ndio. Hapo tambiwa afu ile majina mtaendelea kuchujwa. Eh. Mtakuwa mnachujwa. Okay. Paka kufikia yani kwamba sifa yeah. ya watu ambao wanawahitaji kwenda kusoma. Eh. Yeah. E, kama wanahitaji watu kusoma 20, mm. kwa hiyo mtaendelea kuchujwa hata kama mtu wa watu 100, mtu wa watu 2000, mm. wataendelea kuachuja. Okay. Kwa hiyo nikatuma jina langu nikapeleka. Ndio. Bahati nzuri jina langu likaenda. Mm ikawa limeenda kwa sababu kwa Afrika nzima mm. ashariki hivyo mm. enda nikakaa kama mwaka mmoja hivi yeah. 2007 mm. nikarudi majibu okay. nikaambiwa kiongozi wetu sasa wa Tanzania mm. nikaambiwa tukaambiwa yani kama barozi mwekeshi mm. tukaambiwa majibu yametoka mm. wa Tanzania mimi nilikuwa naitwa Turubahamu jina la kazi Turuba Turubahamu Turubahamu mm. Okay. Turubamu. Jina la kichawi. Eh. Nilikuwa natumia kwenye kazi. Ah, na likodi na maana au eh yani lina maana ya kwamba turubamu ni kifo hakipo pamoja, yani turubamu hakipo pamoja. Ah, okay, sawa. Eh. Okay, sawa. Eh, kipo kila mahali. Okay, sawa. Yes. Nilikuwa yeah. nimeenda jina langu. Eh. Yeah. Wakinambia kwa Tanzania jina limeenda mtu mmoja. Eh. Yeah. Kwa nitakuwa kasome 
na 2007 mtaingia wapi shule okay tapewa elimu na nini kila kitu mm. sasa sasa tukapangiwa tarehe ya kwenda chuoni mm hiyo -hmm. ifike 2007 ilikuwa ni mwezi wa 4 mm. tukaambiwa kuripoti chuo mm. tukaenda tuliwaondoka sasa kusomea kile kiti mm. na pale mkienda chuoni mna mnachujwa tena walikuwa okay. wanahitaji wanafunzi wa 4 tu wanafunzi wa 4 eh watakao somea kumpata mwenyekiti Eh wanafunzi wa 4. Okay. Japo tulifika chuoni pale chuo ki, chuo kikuu cha Judgment <coughs> Africa Mashariki ipo Dar es Salaam mgeni nani? Okay. Wapi? Mgeni nani? Eh. Na ukiwa Dar es Salaam mm. kuna eneo linaloitwa Mbagala. Okay. Mbagala unafika Mbagala ngi tatu. Mm. Alafu kwa pale Mbagala ngi eti ngi ya ngombe, so ngi tatu ngi ya ngombe. Mbagala ngi ya ngombe. Eh. Ukiwa pale Mbagala ngi ya ngombe. Mm ukiangalia mashariki kidogo yeah. kuna eneo kubwa la miti ya miembe hajengwa yeah. na mtu mm. pale ndo kuna chuo kikuu ah, okay judgment afrika mashariki lakini hamna nyumba hamna nyumba ukipita tu ni miti yeah. na nishamba mara alili mwana mtu okay yeah basi kwa nime nimeambiwa kwenda shule hivi mm. tukafika watu 20 okay tukaelekezwa mlifika kwa mlipanda mabasi kama kawaida na unapoenda kwa sababu mimi nilikuwa na ungu Hey. kama nivyo kuambia pale okay eh niliondoka na ungo wangu mm. nimeenda pale tukapokelewa mm. kama wanafunzi mm. tukaambiwa mazingira ya shule mm. tukaelekezwa mm. basi tulipoelekezwa wakatuambia ah zile shule sasa hazihitaji ada kama huko kimwili yeah. ipo tofauti kipo kinyume kidogo okay, okay. wakatuambia kujisajili chuo ni kunywa majaji mawili ya damu majaji mawili <coughs> eh ya okay. damu Mm. damu za watu zinakuwa zimewekwa kwenye mapipa okay. pale madiaba makubwa yeah. kwa hiyo anakuwa amepangwa kama manne hivi okay. afu mnapanga mstari mm. unachotoa majagi la kwanza unapiga majagi mm. la pili unakunywa okay. unajisajili chuo okay. kwa hiyo ukimaliza kunywa majagi ile ma, ya damu mawili ukimaliza yeah. una sifa ya kujiunga na chuo okay. ambacho wanakitaka wana hicho okay, okay. uh, ukifeli mm uwezo kurudi huku tena. Ukiferi pale pale wanakugeuza kuwa mboga ya, ya wanafunzi. Pale pale. Pale pale. Yaani ukiferi wanakukamata pale pale, mm. utafanyika kuwa mboga ah, ya, ya wanachuo. Yeah. Eh, pale pale. Okay. Kwa hiyo tulikuwa 20. Mhm. Mm Akaanza mtu wa kwanza, mm. akapita akanywa majagi mawili ya damu akamaliza. Mm. Nikapita mimi niko wapi? Mm. Nikapita nikanywa majagi mawili ya damu nikamaliza. Eh. Yeah. Ah akapita watatu akawa ameshindwa okay wakamkamata mm. in short tulipita watu wanne wanne tu wanne okay wale 16 mm. akawa ameuawa katengenezwa ah. kama mboga ya shule pale na nini okay, okay. nikaanza masomo mm. ah pale tunavyoenda yeah. uchawi una wana utaratibu huku ambapo nilianza kueleza yeah ilikuwa tu ni kawaida nini madawa yako na nguvu yeah. hapo sasa kuanzia kwenda shule mm. uh, nimeenda shule naenda kuanza darasa mm. pale unaanza kufundishwa namna kuteka watumishi watumishi okay eh watumishi waliookoka okay. kwa hiyo kule wanachofanya unafundishwa mbinu mm. kuna mbinu unaona mtu alianza vizuri kuokoka alikuwa ni mwanamombi mzuri okay, okay. unaweza kufunga mpaka siku saba kavu mm. kwa hiyo kule ndo wanasomea vile mbinu Okay. namna gani wataipiga ile nguvu hmm. paka unashuka kabisa uweze kufunga kabisa okay, okay. E, unakufa kabisa, kabisa. Kabisa. Okay. Una kabisa una drop kabisa ndio unakufa kabisa kiro ukishafika hapo chini ndo wanadhalisha kitu kingine wanakuvuta kuingia kwenye dhambi hmm. hasa ndo mbinu ambazo wanasomea kule okay. kwao kuanzia hatua ambayo nimeweza hapa naingia shule hmm. ni kwenda kusomea zile mbinu okay. unaanza kufundishwa ah, mbinu ni nyingi hmm japo uh, siwezi kuzitaja zote mm. lakini mbinu ni nyingi ambazo kwa mtu aliyeokuka na zina madaraja mm. makuu matatu okay. kwa hiyo mwaka wa kwanza mm. unafundishwa kumteka mtu ambaye anaokoka leo okay. yani unapewa elimu kumvuta mtu ambaye anamkili Yesu leo mm. atapotezaje ile fikla yani ile nguvu iliyomfanya mm. akubali okay na mtu aliyeokoka leo ana uwezo wa kushutishwa kufunga masaa 12 akaweza. Mm. Kwa hiyo anaanza kunafundishwa namna utakavyopiga ile nguvu. 
unaona okay. na mnatakaa mshusha na anaacha imani okay. na asimami kabisa okay. basi nikaingia shule mm. 2007 mwezi wa 4 okay. nikaanza kusoma mm. kuanzia mtu mchanga maana mm. mtu aliyokuka leo ni mchanga ni, 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 ni mchanga e, e, ni mchanga kabisa e. haelewi chochote anahitaji mafundisho e, e, e. kwa hiyo kuna hali fulani e. wa wanatumia mfumo Yeah. wanakuwa napoteza na mafundisho utakayo mfundisha ah okay yeah haya uh, kama nilivyoelezea mtumishi ndio uh, kwamba sauti pia kidogo <coughs> baada ya yote yeah nilivyofanya ikafikia hiyo hatua ndio na nikapata sifa ya kwenda kusomea hivyo vitu ndio kwa hiyo nikawa nimeripoti kama nilivyoeleza jana mm kwa ni reporti shule mm kufika pale kama nilivyofanua jana kanuni zao nikawa nimetumiza ile masharti walionipa mm. kama kunywa majagi mawili ya damu mm. kwa hiyo nikawa nimesajiliwa uh, tukawa tumepita wanafunzi kama wanne kwenye kile kitengo ambacho nilikuwa naenda kusomea mimi mm. tulikuwa kama wanne tukaanza hatua ya kwanza Hatua ya kwanza ni kushughulika na mtu mm. anayeokoka leo. Okay. Anaanza kuokoka leo anampokea Yesu leo. Ndio. Na ana uwezo wa kufunga masaa 12. Okay. Hana uwezo wa kuvuka hapo. Mm. Kwa hiyo yeye anaishia masaa 12. Okay. Hawezi kufika masaa 24 wala siku tatu. Ndio. Kwa hiyo tukaanza kufundishwa namna ya kushughulika na mtu wa namna hiyo. Ndio. Na hatimaye kuondoa ile imani. Okay. Na wakati ipo pale tukafundishwa Ku, kuondoa imani kivipi? Yaani ku, kuna ile imani kwamba mtu ameamua kumpokea Kristo. Ndio. Kwa hiyo wana wanatumia ushawishi mm. ambao tamvuta yule mtu kuliacha ile kusudi ile chaguo. Okay. Eh tukaanza kufundishwa mm. na mna watakavyomteka mm. na mna mtakavyoishi naye hatimaye anamuingiza kwenye kwenye dhambi. Okay nika tukafundishwa tulipofika mwezi wa sita mm. katikati ya mwaka wakatoa mtihani kwa hiyo mtumishi kama nilivyokuelezea ndio nikawa nimeingia pale shule ndio na nikawa nimekabidhiwa kundi la kwanza na kufundishwa kwa wao ya kwanza mm. kwa hao watu kama nilivyoelezea awali mm. kwamba tunaanza na watu wanaokoka leo mm. mtu ambaye hajui chochote kuhusu o Yesu Ndiyo. na ana uwezo wa kufunga masaa 12 mm. hawezi kuvuka mm. kwa hiyo tulikuwa tumefundishwa mm. uh, kwa upande wangu nilikuwa na nia ya kufahamu okay. kwamba nifahamu kiundani mm. kwamba ni elimu gani kwa hivyo fika pale mm. kwa elimu kwa vipindi vipindi ndio nikaanza kujifunza ndio uh, pale shule mwezi wa kwanza wa pili nilipofika mm. mwezi wa sita katikati ya mwaka ndio mwalimu akatoa mtihani okay. kwa awamu ya kwanza mm. akatoa mtihani mm. na mtihani ilikuwa ni kupewa mm. idadi ya wachungaji okay. ambao wachungaji hawa ni wachungaji ambao bado wapo baridiani ni mtu ambaye hachukuli ule serious okay. wa huduma alionayo kodi kona nimepewa wachungaji kwa mtihani wa kwanza nimepewa wachungaji 120 na 120 mtihani wa kwanza mtihani wa kwanza ehhe ndo wako ametuagiza kwa sababu kule shule mm. na adhani ni, ni chuo ambacho akionekana kiemwili hivi mm. yani kwa macho ya nyama yeah. na akionekana yeah. japo kipo duniani hapa hapa okay. kwa hiyo alipotupa mtihani wakatuagiza kuja huko duniani okay. kuwafata mm. unikani mepewa wachungaji 120 kuja okay. kuwachukua huku mm. kuwapeleka kule kwa kabizi viongozi okay, okay. kwa hiyo ndo ulikuwa mtihani wa kwanza uh-huh. uh, nikaja huku mm. nikawa nimefika huku mm. nipofika na nilivyorudi kimwili nilikuwa na sam pale pale mazingira na wanawaruhusu kutembelea makanisa kadha wakaza mm. 
Kwa hiyo kirudi kimweri hmm. wanakuvisha yani unakuwa binadamu okay. kwa kawaida. Okay. Kwa nikawa nina uwezo wa kuingia makanisa na kwa sababu kusudi kubwa hmm. ilikuwa linahusu ni wachungaji. Kwa hiyo tukaruhusiwa kuweka ushirikiano hmm. na wachungaji hmm. na nini watumishi wa Mungu unakuwa rafiki. Hii kimweri. Ni e, kimweri. Okay. Unakuwa rafiki japo nia inakuwa ni mbaya. Okay. E, nikaendelea huo rafiki una utengenezaje na una upataje yani ashuka okay, umefika kwangu labda mimi ni mchungaji hapa wewe umekuja kwa nia labda ya kuniondoa mimi umeagizwa huko mm. ukifika kwangu mimi unakuja kama mshirika unakuja kama nani ya yeah, nakuja kama mshirika mm. kwa sababu pia ninakuwa ninatambua historia ile kanisa mm. na ulivyo mm. na hasa kwa sisi ambao tulikuwa tunatumwa mm. ninapofika kwako mm. nina fahamu kila kitu. Okay. Aiza wakati mwingine naweza nikafahamu kwamba mchungaji anapitia mazingira haya na haya kama uchumi. Mm. Kuna wakati fulani wachungaji wanapitia wanakuwa kwenye uchumi mbaya, okay. maisha yanakuwa magumu. Mm. Kwamba kanisa halipo vizuri kiuchumi. Mm. Kwa hiyo kama nitafahamu hivyo mm. nafika kwako na kwa tu mshirika na ninajitambulisha kwamba nimeokoka na nini yani mshirika tu wa kawaida okay. japo nitakuwa mgeni ndio una na katika kujitambulisha mm. kwa upande wa giza mm. kwa elimu ambazo tulikuwa tunafundishwa wanafundisha kwamba ni rahisi mm. kusaidia yani kusupport mm. hasa mchungaji kumsupport kama umemkuta kwa mazingira magumu au ndio wale pia kanisani misada sada mingi ya 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 mimi zake ni hizo pia ya kwa hiyo nikishakukuta mm. maisha yako ni magumu nikisha maji kujitambulisha lazima nitakukuta ofisini mm. tutaongea mm. kuna mambo ambayo ambayo utanishirikisha ndio utanishirikisha lakini awanze tu hapo mm. kwa mfano kanisani kuna labda michango yeah. eh, wakati ule wa matangazo Ndiyo. mtu ana namna hiyo anakuwa anawahi labda ametokea labda mzao wa kanisa anasema tuna mchango laki mbili mm. alafu najitokea najitokeza ambao ni mgeni Ndiyo. bwana mimi nipo tayari kutoa nini? Huo mm. mchango. Ndio. Unaona na utoa. Mm. Kwa hiyo wanakuwa hapo wamepewa pia pesa mm. za usaidia ambazo zinahusikana na mashetani. Okay. Ah, nikishautoa mm. mchungaji lazima nione kwamba ni mtu wa maana. Muhimu. Eh, mwema mm. na muhimu Ndiyo. kwa wakati huo. Mm. Na asilimia kubwa watu wale wanatumoga kanisa likiwa kwenye mm. kwenye dhiki linauhitaji. Okay, okay. mm. Kwa hiyo nikishautoa mchango kuna hali fulani shetani hmm. anaangalia an, mawazo yako okay. ile sadaka upokeaji na utakavyofikiria kwamba ah, hivi mtu laki mbili na ule uwezo mtapimwa je uwezo wa hiyo laki mbili mnao hmm. na hawezi tu kutoa laki mbili hmm. kama uwezo wenu upo mkubwa hmm. labda mna mchango wa milioni tano hata yeah. atatoa atatoa hmm. yote Okay. ili kuteka fahamu zenu. Okay. Kwa hiyo katika mawazo hayo mchungaji unawaza mm. pale pale wana wanakuwa na wanakushawishi. Okay. Kwa hiyo tunajenga urafiki, tulikuwa tunajenga urafiki wa namna hiyo kwamba kumsogelea ukaribu mchungaji mm. na kutambua mahitaji yake kwamba wapi ameshindwa. Mm. Wapi amefaili yeah. tuweze ku, kumsupport. Okay. Na ile kumsupport ni kama inasaidia Okay. Yaani kwamba kwa upande wake namsaidia aweze mm. kukaa sawa lakini kiundani inakuwa ni ahila. Okay, okay. Eh, inakuwa ni ahila. Yeah. Na wanakuwa wametumwa kwenda kumchukua. Ndio. nikafanya hivyo. Mm. Ah, kiukweli mm. nimefanikiwa kupoteza wachungaji wengi okay. wapa Tanzania. Mm. Wengi. Ah, kwa mfano pale Dar es yeah. nikiwa mtihani wa kwanza nilitumwa kwa mchungaji mmoja alikuwa mbagara kanisa la IGT. Okay. Alifariki. Mm. Yule mchungaji wakati mimi pale mm. nienda tu kama mshirika nikajidamrisha mm. na nikawa nimetaja mpaka cheo. Ndio. Kwamba nafanya kazi serikalini mm. na wanakuwa wamevaa sura ya mtu. Yaani hata akitaja kama ni daktari anakuwa amebeba sura ya yule mm. daktari anaweza kujitamrisha kwa sula mtu fulani na muonekano na muonekano kila kitu mpaka mm. mwili mm. kwa hiyo wanachukua mm. nikafika pale wakanipokea nikajitambulisha kukuta ile kanisa yeah. 
wapo kwenye dhiki kidogo ile kanisa ilikuwa na hali mbaya uchumi umeshuka uh, uchumi umeshuka mm. ndio jitambulisha nikawa support mm. baadaye waka kuna ile hali wanasema baada ibada wageni tumeona mchungaji yeah, yeah. yeah. Walipo maliza ibada nikatoka mm. nikaenda ofisini mm. hivyo nenda ofisini mchungaji akaanza kunieleza akanipa mahitaji yake mm. kanambia mtumishi bwana uh, kanisa langu kama ulivyoliona mm. nimefikia hatua tukiwa tunahitaji hata ile yake moja imekuwa mm. ni ngumu kuipata Ndiyo. lakini Mungu amekuleta kwa kusudi Ndiyo. kwa kusudi na nimeona we una roho ya utumishi kabisa Ndiyo. una roho ya utoaji kwa hiyo mimi pia nina hali mbaya familia yangu na nini. Kwa kadri alivyokuwa ananisemulia, mm. ananieleza mm. katika ulimwengu wa roho sasa upande wa pili, mm. wanakuwa wanachukua zile data. Okay. E, zile taarifa wanaenda mm. kuzifanyia kazi. Okay. E, kila neno utakalo litamka, mm. wanalichukua wanaenda kulifanyia kazi kwenye nguvu za giza. Okay. Kwa kana eleza mengi, nikamwambia sawa, nitakusupport na zile pesa mm. kama utazipokea mm. zinakuwa zimetengenezwa mifumo ya wewe kukupunguza ile nguvu lionayo okay. kama utaitumia ile pesa ukichukua ile pesa eh ukichukua yeah. zinakuwa zimenuiwa maneno kwamba kama atatumia ile pesa yeah. kuna asilimia wao wanapunguza okay. sasa tukirudi katika mwangu wa roho ile inajeleza wazi yeah. yani kuna asilimia wanakuwa wanakupunguzia okay. kwenye uhusu Mungu wako Okay. Na mnavyo mpenda ulivyokuwa imani yako kwa Mungu wako. Ehe, imani yako kwa Mungu wako. Yeah. Kwa hiyo matokeo yake utaanza kutumia zile pesa lakini kuna vitu utaanza kuona kwako vinapungua. Mm. Kama ulikuwa mwombaji sana mm. au ulikuwa na uzuri baada kwa uaminifu yeah. kuna vitu vinaanza kushuka. Yeah. Lakini ile taarifa ya kufahamu wewe kwamba unashuka kwa ajili ya hiki kitu mm. inakuwa haipo. Yeah. Inakuwa haipo. Mm. Kuna kwa tu unagundua kikawaida kwamba labda tu nimefunga yani wanakuwa na kuaminisha maisha yao pitia mm. kwamba awali nimefunga sana hivi na hivi e. e, yani unaona kiki kawaida okay. kwa hiyo tumetumia hivyo yule mtu na mtu unapompa pesa hiyo mchungaji mm. akisema iombe na aitakase mm. yele manuizi yenu yanatoka hayatoki yanakuwa yana, yana nguvu lakini paka akumbuke kuombea e, na kutakasa akikumbuka kuombea e. avunje yale manuizi yanakuwa yana nguvu okay. kwa hiyo ile sadaka na yeye zakaitumia kwa usalama. Okay, Japo so. imekusudiwa mabaya. Ndio. Lakini asipoomba mm. na waga hawezi kuomba Kwanini? kwa sababu unakuta wanapokufikia. Mm. Yaani upo kwenye mazingira ambayo huwezi. Okay. Yaani huwezi upo kwenye uhitaji ule uhitaji. Nadhani kizungumza uhitaji yeah. unaelewa upo kwenye dhiki. Ndio. Kwa hiyo yaani ni tolee mfano kama omba omba. Ndio. barabarani. Ndiyo. Ukimpa kitu ana ile pressure kukitumia kwa sababu kutokana na shida alionayo. Mm. Kwa hiyo wengi waga hawafaulu kukemea vile vitu kwamba na hawakupi ule ufahamu. Mm. Hawakupi mm. kwamba utakumbuka labda hii sadaka imetokana na mtego. Eh yeah. ila wanachokupa wewe utamwona yule mtu ni mwema ni mtumishi kwa sababu yeah. anakuja kiutumishi kabisa. Ndio. Na na anakuwa ni waaminifu. Yeah. Kwa mwili uweze kumgundua. Ndio. Yeah. Okay. Na tukaenda hivyo mm. na nilifanikiwa kufanya hivyo nikawa nimeingia kanisa baadaye tukatimani kafanikiwa kumchukua yule mchungaji ulimchukua e, nikawa nimefanikiwa mm. kwa mazingira ikifika hatua mm. yule mchungaji akapigwa ugonjwa fulani mm. kimwili sasa mm. walikuwa namuona hali fulani ya ugonjwa mm. akapitia maisha kanisa likamwacha au mhudumi mm. hatimaye akamefariki Okay. Akawa mafariki, mm. wakazika, ndio tulikuwa tume nimempeleka. Okay. Kwa hiyo ule mtihani wa kwanza nikawa nimetimiza kwenye mwezi wa nane. Wa wachungaji 120. 120. Okay, sawa. Wachungaji 120 ni wengi kuelezea matukio yao yote. Yeah. Una wengine ambao unakumbuka kumbuka. Yaani machache sababu 120 wote ni wengi. Kwa hiyo hatua ya kwanza ya nakumbuka eh hey, wengi tuelezee wengine hata hapa wawili au watatu nakumbuka mchungaji mm. mwingine uh, ni mkoa wa Mwanza okay. na kwa sababu mimi ile ile ngazi ilikuwa ni Afrika Mashariki mm. ndio tulikuwa tunasomea mm. nakumbuka pia nilitumwa kuna mchungaji alikuwa mkoa wa Mwanza mm. ni kanisa la la Baptist okay yeah mm-hmm. nikawa nimeenda yule mchungaji alikuwa mwaminifu mm. na tuli jaribu kupewa historia yake na viongozi mm. wa kwetu 
a yule mchungaji alikuwa amesimama na Mungu sana. Okay. Sana. Mm. Wakao amenituma, nikiwa kwenye mtihani huo sasa wangu ya kwanza. Mm. Wakao okay. amenituma. Mm. Kwenda kumfata, nikiwa nimeenda kuweka kambi. Mm. Mwanza hapa kuna kanisa lipo Bwiru. Mm. Likuwa Bwiru hapa. Okay. E, ukifika Bwiru kuna kiwanda cha bia. Eh e, harafu lilikuwa jirani kabisa ni kiwanda cha bia. Ilikuwa okay. yani tuseme sio mbali sana. Eh okay okay. Yeah. Nipo fika pale. Mm. Ah mbinu niliyojitumia mm. e, ilikuwa ni mbinu ni rahisi. Okay. Ilikuwa ni mbinu rahisi. Nipo fika pale. Mm. Nikawasiliana na viongozi wa ule mkoa mm. kama katibu nikawasiliana nao wakanipokea wakanipa mm. data ile mchungaji story yake. Mm. Nipo ipata nikawa nime kako ukifika bwiru kabla uja, uja, ujaenda shule yeah. kuna mlima hapa okay, kuna yeah. shule inaitwa bwiru girls yeah, yeah, yeah. yeah kuna mm. mlima hapa mm. unapoingia tu kuna bwiru kuna mlima hapa mbele okay kwa nimeweka kambi pale mm. ni kwa natembea ile kanisa mara kwa mara yeah. nikawa support mpaka kununua viti vya kanisa mm. ah nikajingo rafiki na mchungaji na ikafikia hatua nikawa na nanunua hizi yani niseme sasa wale wanaweka ni egesha okay. kwa macho ya nyama unaweza ukaona ni nyama za kawaida nyama ya ngombe yeah. nilikuwa na uwezo wa kushusha ndoi za nyama na pereka na nizi sukari unga mm. na toa kama msaada kwenye familia okay. lakini vilikuwa sio vitu vya kawaida yani japo yeye alikuwa anaona ni nyama ya ngombe mm. lakini ukirudi upande wa pili nilikuwa narudi kwa mm. wenzangu wachawi yeah. kwa viongozi narudi gambo shuku kwenye vitu vyao yeah. na kusanya labda mikono ya binadamu hii viganja mm. mikono mm. nyama nyama okay. mabaki waliobakiza mm. na mpelekea hizo nyama za watu okay. lakini wao wana wana wanaona ni nyama ya kama nyama ngombe, ya kawaida tu. kama nyama ya ngombe okay. kwa hiyo yule mchungaji alikuwa na kura lakini mm. pia hizi sukari si unga wa ngano na nini mm. tukao tunachukua a mavi ya ngombe. Mm. Eh, mm. bore ambolea wanapakia kwenye mifuko. Mm. Wanachukua mchanga wanapakia kwenye mifuko. Mm. Kifikisha pale unaweza ukaona ni sukari mm. au unga. Alikuwa anatumia vile vitu. Okay. Ah, nia yao ni kwamba ukitumia kuna harufu fulani wanakuwa wanakupunguzia yani ile nguvu ile pao ulionayo inakuwa inaondoka. Mm. Maana vinakuwa ni vitu vya ya shetani okay, okay. na vimenuiwa kwa hivyo kikupata kuna asilimia inatoka hiyo mchungaji nikaa kama mwezi mzima mwezi mwezi mzima okay. nikakaa na yule alikuwa amebeba watu kadhaa maana tulivyompima tukagundua yeye mm. ile nguvu yake yani wanapokupima mm. kuna watu ambao wapo level yao kwa napima wote kwa kagundulika yeah. ana mchungaji kadhaa ambao wapo level ya kulikuwa kama sita okay basi nikakaa pale kama mwezi mm. nikatembelea kanisa kwa rafiki yangu akanipenda ni kakaa pale mm. lakini yale mazingira ya, ya upande wa pili ye yeah, anakuwa hafaha okay eh yeah, huko ni mwingu agiza yeah. anakuwa fahamu kinachofanyika ndio nimekaa pale hatimaye yule mchungaji akawa amevutwa mm. akawa amemvuta alikuwa anatoka pale bweru mm. anaenda alikuwa anaenda mjini kusafiri kwenda Dar es okay. kwenye huduma mm. kwa wakati anaanza safari ndio wakagesha akapata ajali kuna ile kwamba mtu kapata ajali yeah, yeah. eh mm. amepata ajali okay. akawa huku sasa wanaona amefariki ndio yeah. tukao tumemchukua pale mm. na wale wachungaji ambao walikuwa revo yake mm. tukao nimefanikiwa kuchukua maana ukipiga ile nguvu ambayo alikuwa nayo yeah. maana yake ile nguvu anaitumia ambao ilikuwa na support wale wengine mm. ina wao wanakuwa wamekosa nguvu. Ah, okay. Kwao mwanadamu yote hasa kwa watumishi tuliokuka mm. kuna nguvu ambayo inakuwa imekuzunguka. Kwa hiyo wachawi kikubwa hawashughuliki na wewe direct mm. yani moja kwa moja kufuata wewe. Wanashughulika na na ile nguvu kwa kuzunguka. Na kuzunguka. Okay. Kwa wakishafanikisha kukuvuta kutoka kwenye ile nguvu. Mm-hmm. Yaani sisi ni kama kasha yaani unakuwa tu kama kasha. Eh wanakuchukua tu. Sawa. Hmm. Na hapo una, una nafikiri unamaanisha uh, kwa mfano umetoa mfano mchungaji mmoja. 
yeah. alafu nyuma yake kuna wachungaji wengine yeah. ni sawa na kusema watu uh, au mtu ambaye huwa anajiunganisha na madhabahu fulani yeah. yani madhabahu fulani ndio waga inamlinda yeah, yeah. madhabahu ya kanisa langu baba wangu yeah. wa kiroho ndio yeah. Mimi najiunganisha pale. Hmm. Okay, kwa hiyo mtu mwingine anakuta hata kama hayuko vizuri kiroho, hey. lakini nguvu ya madhabahu ya kanisa lile ndio ambayo hey, inafanya nini? Hey, inamlinda. inamlinda. Yeah. Okay, sa. Kwa hicho ndicho maanisha. Hey, unapiga hey. kwanza ile nguvu. Ya, yeah, unapiga ile nguvu alafu wale wengine walio mfata nyuma hmm. wanakuwa si wanakuwa mebebo kwenye ile nguvu. Hey. Wanakuwa wana msaada. Inakuwa ni nyepesi. Eh, hey, inakuwa ni vyepesi. Kwa hiyo nikaa nimefanikiwa kuchukua kwa mkupo wa chungaji saba. Okay. Saba nikawachukua nikawa hmm. nimeenda nimewapeleka kwa hiyo ndo watu kama hao japo ni wengi mm. eh kwa hiyo ni natamani kueleza tu kwa fupi kwamba wanatumia mbinu kama hiyo okay. kwamba hasa sio tu wachungaji mm. unakuta pia tunapotumwa mm. kuna wale watu kwa mfano mchungaji anakuwa na washirika mm. wapo washirika ambao wapo levo mm. yake kwa hiyo unapotumwa unaweza ukapiga yule mchungaji kuna watu wana mliko wengine mm. wapo nyuma ya mchungaji mm. unaona pia na wao wanaruhusiwa wachukua. Okay. Unaona mm. maana wanakuwa wazi wanaonekana kwenye ule ulimwengu. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. Uh-huh. Kwa hiyo yeah. nikawa nime ilivyofika mwezi wa 8 uh-huh. nikawa ni uh-huh. na mtihani ilikuwa ni kupewa uh-huh. idadi ya wachungaji. Okay. Ambao wachungaji hawa ni wachungaji ambao bado wapo baridi yani ni mtu ambaye hachukulia ule serious okay. wa huduma alionayo. Yeah kwaone kwa nimepewa wachungaji mm. kwa mtihani wa kwanza nimepewa wachungaji 120 na 20 120 eh 120 mtihani wa kwanza mtihani wa kwanza ah ndo wako ametuagiza kwa sababu kule shule mm. na nadhani ni, ni chuo ambacho akionekana ikimwiri hivi mm. yani kwa macho ya nyama yeah. na akionekana yeah. japo kipo duniani hapa hapa okay. kwa hiyo alipotupa mtihani wakatuagiza kuja huko duniani okay. kuwafata mm. kwa nikawa nimepewa wachungaji 120 kuja okay. kuachukua huku mm. kuwapeleka kule kwa kabizi viongozi okay, okay. kwa hiyo ndo kwa mtihani wa kwanza uh-huh. uh, nikaja huku mm. nikawa nimefika huku mm. nipofika na nilivyorudi kimwili nilikuwa da sam pale pale madhingira na wanawaruhusu kutembelea makanisa kadha wa kadha mm. kwa hiyo kirudi kimwili mm. wanakuvisha yani unakuwa binadamu kwa kawaida, kawaida. Okay. kwa hiyo nikawa nina uwezo wa kuingia makanisa na kwa sababu kusudi kubwa mm. ilikuwa linahusu ni wachungaji kwa hiyo tukaruhusiwa kuweka ushirikiano mm. na wachungaji mm. na nini watumishi wa Mungu unakuwa rafiki hii kimwili ile kimwili okay. unakuwa rafiki japo nia inakuwa ni mbaya okay. yeah ikaendelea huo rafiki una utengenezaje na una upataje yani ashukuru okay, umefika kwangu labda mimi ni mchungaji hapa wewe umekuja kwa nia labda ya kuniondoa mimi umeagizwa huko mm. ukifika kwangu mimi unakuja kama mshirika unakuja kama nani ya yeah, nakuja kama mshirika mm. kwa sababu pia ninakuwa ninatambua historia ya ile kanisa mm. na ulivyo mm. na hasa kwa sisi ambao tulikuwa tunatumwa mm. ninapofika kwako nina fahamu kila kitu. Okay. Aiza wakati mwingine naweza nikafahamu kwamba mchungaji anapitia mazingira haya na haya kama uchumi, 